tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. Programa Mais Saúde hoje, mega especial. Por quê? Porque minha convidada é alguém que eu já estou querendo trazer aqui há muito tempo, que além de ser uma big profissional, é uma pessoa muito, muito, muito querida. A Cal Saad, que é minha nora, minha nora querida, a resposta de oração de Nossa Senhora. Porque quando a gente reza para o filho encontrar uma mulher bárbara, a gente tem que pedir para Nossa Senhora e ela atende os nossos desejos né, e nossos pedidos. Então, a Cal hoje vai estar conosco porque nós fizemos uma proposta de algumas pautas muito interessantes. Bom, Calzinha, antes de mais nada, obrigada por você obrigada estar aqui. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada a todos os ouvintes. Muito bom participar e poder levar conteúdo para vocês com segurança. Então, a Cal fez uma proposta hoje de pauta que agora eu deixo você com os meus telespectadores aqui do Mais Saúde. Conta para gente, Cal. Gente, tem vários dias que a gente acorda com aquela preguiça de praticar atividade física. E isso não é com você, é com a maioria da população. Então, a sugestão de hoje é você chamar o seu vizinho a sua prima, nosso dia a dia é tão corrido que a gente pode falar, já vou bater um papo com a minha prima, com a vizinha, com o marido e associar a atividade física junto, por que não? A gente já otimiza esse tempo corrido da gente. E para isso eu trouxe dois colaboradores da equipe Calçaad, vou convidar para entrá-los, Letícia e Lucas. E dentro do meu método... A gente desenvolveu o aquecimento, a mobilidade articular, um núcleo segmentado e o alongamento. Isso a gente vai estar tá passando para vocês agora e quem depois quiser dar segmento é só é, entrar em contato com a gente, a gente deixa isso exposto nas nossas redes sociais. Vamos lá, dupla! Então, sempre começando pelo aquecimento... Por que o aquecimento? Para a gente elevar a temperatura corporal. Quando a gente eleva a temperatura corporal, ela sai daqueles 36, 36,5, a gente começa a entrar no nível de prevenção de lesão, o músculo começa a despertar e a gente vai também para uma mobilidade articular, que é uma lubrificação, falando bem simples para vocês entenderem, das articulações. O que são as articulações? As articulações, as principais, é a região da cervical, ombros, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, sem esquecer da coluna toda. Nós temos infinitas articulações, mas essas são as principais. E é muito importante a gente irrigar sangue para as articulações, para elas poderem ter essa mobilidade mais é, facilmente, levando oxigênio e nutrientes. E até, inclusive, nesse exercício, a gente está estimulando, além do tornozelo, estimulando a panturrilha, que é responsável por bombear 70% de sangue, fazendo o retorno venoso, doutora, para o coração. Então, são exercícios que são fáceis de fazer. Não, eu estou aqui que eu também estou querendo fazer. Quer dizer, você veja que, de repente, até dentro, não digo esse, mas esses outros que você mostrou de mobilidade, a gente pode estar tá fazendo no escritório, no consultório. Exatamente. Isso é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Não tem lugar certo para fazer. Hoje em dia, com a nossa vida corrida, é, e a gente não tem... É tudo tão contado, tão rápido... Passa o dia voando. Eu lhe pergunto, você não tem 10 minutos para cuidar de você? Ai, Cal, eu não tenho tempo. O que você não tem é organização. Exatamente. Porque prioridade é a saúde. Se você não arranjar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a arranjar um tempo para cuidar da sua lesão, da sua doença. Exatamente. Então, não é mais fácil já começar? E também a gente tem os exercícios no de solo. solo. Né? Uhum. Dá para ir para a praça, não tenho dinheiro para pagar uma academia, não tem problema, faça na sala da sua casa, faça na praça, pode levar uma toalha, pode levar um colchonete, aqueles fininhos. Hoje tem tantos, tem. Uh, tantas ferramentas. Ferramentas que dá para a gente usar uhum. e a maior ferramenta de todas, gente, é o nosso corpo. 
Tem ferramenta melhor do uhum. que essa? O que, que eles estão fazendo? Calma. Essa é uma elevação pélvica. Uhum. Além de trabalhar os paravertebrais, que são os músculos que envolvem a nossa coluna, uhum. trabalha também o quadrado lombar. Uhum. Aqui e, atrás, né? Exatamente. E posterior de perna, uhum. que geralmente é muito encurtado. Quando a gente vê que a gente é encurtado nessa região, quando a gente agacha e levanta, não consegue colocar os calcanhares no solo e a gente acaba levantando. Isso ah. é o encurtamento da cadeia posterior uhum. da gente. Então ali tá fortalecendo e depois com alongamento a gente consegue concluir uhum. fazendo um trabalho bem legal. Aqui é o abdômen. No abdômen é muito importante a gente lembrá-los de soltar o ar quando subir. Exato. Então contrair o abdômen, espremer o abdômen, solta o ar. Uhum. E, Gi, quando a gente estiver é, num treino em dupla, é muito importante a gente priorizar o limite de cada um. Uhum. Cada um vai no seu limite. Não tem o certo, o errado. Ah, eu vou mais rápido, o outro vai devagar. O importante é você sentir que está trabalhando o seu corpo uhum. dentro das suas limitações. Não querer acompanhar o outro se você tem um joelho que o seu agachamento só permite uma amplitude menor de movimento. E o outro não tem problema nenhum, ele consegue explorar esse movimento, deixa ele explorar e você vai no seu limite. O que, que é esse bracinho? Parece um anjinho. Então, é para mobilidade escapular. A gente não fica com aquela coluna rígida, quando levanta da cadeira ou quando acorda, nossa, tô me sentindo duro. Uhum. Isso daqui é uma mobilidade, olha que fácil. Deitado fácil de chão. fazer, vai esfregando os braços no solo, uhum. explora lá atrás e retorna. Olha, o Lucas tá indo um pouco menos do que a, do que a Letícia. Uhum. Então isso quer dizer, a Letícia tem a mobilidade escapular e nenhuma lesão no ombro. E não tem problema o Lucas fazer com uma amplitude reduzida. Lucas tem um probleminha pontual tá. no ombro. Uhum. E muita gente nessa hora fala assim, não posso fazer. Gente, antes de falar não posso fazer, veja se o seu médico realmente te deixou afastado do treino ou você pode fazer com uma intensidade reduzida, que hoje a gente usa muito, chama treino regenerativo. Você não, não passa o dia sem fazer nada, você faz o que está dentro das suas condições naquele momento. Se você tiver com um tornozelo machucado, andou demais, alonga e trabalha a parte superior. Não fica parada, né? Exatamente. Porque bem, como aprendi muito com a doutora, o metabolismo, ele vai continuar ativo. Exato. Você não vai estar tá usando uma parte do seu corpo, mas vai estar tá usando outra. Uhum. Uhum. Então, dentro de um volume uhum. total de treino e de condição energética, de metabolismo, você vai estar tá usando e gastando. Exatamente. Gente, hoje nós tivemos a intenção de mostrar para vocês exatamente isso, que em vez de ficar sentado no sofá assistindo apenas uma televisão ou algo semelhante, você faça algo o seu marido puxa para fazer alguma coisa, né, Cal? Porque isso é muito importante. O sedentarismo hoje é o um novo tabagismo. Então, a proposta é exatamente essa, que nós possamos, né, estar tá sempre fazendo alguma coisa. E, apresentando um pouco melhor a minha super nora, ela, além de educadora física, ela que tem o um método Calça Áudio, o um Instituto Calça Áudio, onde ela trouxe toda uh, uma nova visão da atividade física que faz tanto bem à saúde de tanta gente. Quero te agradecer, Cal. Obrigada. Obrigada a oportunidade. Obrigada, Letícia. Obrigada, Obrigada Lucas, minha equipe. O tá? E vocês vão ver quanta coisa bacana aqui no Programa Mais Saúde com a minha querida Nora Calçade. Conte comigo. Esperamos vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.